уважали и любили. Все блюдо, как я сказал прежде, она болела 11 лет, из которых 7 лет она очень и очень тяжело болела. Люди, которые приходили ее навещать, думали, что это совсем другая женщина. Она была похожа на женщину, которая 115 лет. Она очень и очень плохо выглядела, потому что болезнь ее очень сильно мучила. Я хочу сказать спасибо всем, кто звонил Муро Борис Мунарову и его детям, кто передавал соболезнение, кто был на похоронах. А также я хочу сказать спасибо Квинс Боро Президент Мелинда Кац, которая персонально написала вот, наш уважаемому Муро Борису Камунарову свои соболезнения, и мы всем благодарны за все ваши соболезнования. Сегодня, дорогие друзья, нам от вас только нужна одна вещь. Нам нужна тишина. Я знаю, что вы рассказываете друг другу, какое прекрасное было все блюдо. Но давайте будем все соблюдать тишину, потому что каждый шепот, все это накапливается и все это мешает. Мы также просим, чтобы люди сидели до конца поминок, чтобы не уходили через полчаса-час. Мы вас допоздна держать не будем. Мы знаем, что завтра все на работе. Дорогие друзья, мы будем читать в эту субботу про самого первого еврея. Самый первый еврей, как его звали? Аврома Вину. А как звали его маму? Много людей говорят Сара. Сара это не мама Аврома Вину, это его жена. Маму первого еврея на свете как звали? Ее звали Абталай Бат Карнаво. Почему никто своих дочерей не называет Абталай? Ведь она родила самого первого еврея. И наши мудрецы говорят, самый большой антисемит на свете, его звали Хаман. Из-за него есть праздник Пурим. Хаман, его маму тоже звали Абталай. Вот такое совпадение. Эта женщина родила Аврома Вину Амтанай, а эта женщина родила Амана. Почему? Наши мудрецы говорят, однофамильцев очень много. У людей имена могут быть одинаковые, но характер и поступки могут быть совсем разными. Мы знаем, Аврома Вину, у него было восемь сыновей. Ицхак был второй, мы произошли от Ицхака. Мусульмане произошли от Ишмаэля. Когда Ишмаэль женился, его первую зва... жену звали Аиша. И он с ней жил в пустыне. Он был бедуин. В то время не было телефонов. И Аврома Вину через шесть месяцев, как женил своего сына, он решил его навестить. Он пришел в пустыню. Когда Аврома Вину пришел к своему сыну домой, он стучится, его сноха открывает двери. Она впустила его домой или нет? Он говорит, Келин, здравствуйте, где мой сын Ишмаэль? Вместо того, чтобы сказать, папа, заходите, почему вы так долго не проходили? Где вы были? Мы соскучились по вами. Она говорит своему свекру, ама, хозы псератон хонанейс. Васового сына сейчас дома нет, он пошел на охоту. Через два часа приходите, он придет. Она не скажет, может быть, вы хотите бить. Она не завела своего свекра домой. И как только она хотела закрыть двери, Авром Бавину говорит, Келин, скажите, пожалуйста, моему сыну, чтобы он поменял фундамент этого дома. А она про себя думает, у нас такой хороший новый дом. Этот дом никакое землетрясение не снесет. Что она говорит? Что он говорит, поменяйте фундамент дома? Что он мне строитель стал? Хорошо, хорошо, и двери закрыла. Через два часа возвращается ее муж и говорит, Аиша, кто-нибудь приходил? Да, твой папа приходит. Не успели мы пожениться, он уже не доверяет, проверяет, я тебе готовлю или нет. А где он? Ты его пустила? Нет, кому он нужен? Он через два часа, может быть, придет. А что он сказал? Ты ему воду не дала? Нет. А что он сказал? Он сказал, чтобы ты фундамент дома поменял. 
Все ясно. Когда мой папа говорит поменять фундамент дома, он имел в виду поменять свою жену. Сегодня мы молодым это не говорим, потому что без, воду, без этого много разводов.